Arkadaşlar merhaba. Tam mat matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle çarpanları ayırma konusunun içerisinde yer alan asal çarpanları ayırmadan söz edeceğiz. Birinci maddemiz şu şekilde. Px polinomu qx çarpı sx şeklinde yazılmışsa px'in çarpanlarına ayrılması qx ve sx polinomlarına da px'in çarpanları yani bölenleri adı verilmektedir. İkinci maddemiz şu şekilde. Bir polinom birinci dereceden başka polinomların çarpımı şeklinde yazılamıyorsa bu polinoma indirgenemez polinom denir. Üçüncü maddemiz de şu şekilde. Baş katsayısı 1 olan e, polinomlar yani monik polinom denir bunlara. E, indirgenemezdir bunlar ve e, asal polinom belirtirler. Bunlar son derece önemli e, kurallar arkadaşlar. Sorularda karşımıza çıkabilme ihtimalleri var. O yüzden bilmenizde yarar var. Geçiyorum sorular üzerine zaten göreceğiz. Örneğimiz şu şekilde yukarıdaki ifadelere karşılık gelen doğru ifadeleri bulmamız isteniyor. Birinci ifadeye bakacak olursak arkadaşlar px'e x artı 3 çarpı 2x artı 4 şeklinde vermiş. Yani çarpanlarına ayrılmış bir polinomdur. İkinci ifademiz qx 2x kare artı 2 şeklinde verilmiş. Yani indirgenemez bir polinomdur. Üçüncü ifademiz tx x artı 1 çarpı x eksi 1 şeklinde verilmiş. Asal çarpanlarına ayrılmış bir polinomdur. Evet. Dördüncü maddemiz sx eşittir x kare artı 3 şeklinde tanımlanmış asal polinomdur. Ve son olarak da rx'i x kare eksi 2 şeklinde tanımlamış yani baş kat sayısı 1 olan monik polinomdur şeklinde adlandırıyoruz. Sıradaki sorumuz ifadelerinden kaç tanesi monik polinomdur? Yani monik polinom dediğimiz baş kat sayısı 1 olan polinomdur. Px'e baktığımızda baş kat sayısının kök 2 olduğunu görüyoruz değildir. E, Qx'e baktığımızda 2 olduğunu görüyoruz baş kat sayının değildir. Tx'e geldiğimizde x artı 1 şeklinde verilmiş. En büyük dereceli terimi x. x'in kat sayısı da 1 olduğundan baş kat sayısı 1'dir. Dolayısıyla monik polinomdur. E, Kx'e baktığımızda x eksi 1 şeklinde verilmiş. Yine en büyük dereceli terim x'tir. Ve x'in kat sayısı 1 olduğundan baş kat sayısı 1 olan monik bir polinom olduğunu söyleyebiliyoruz. Son olarak Sx'e baktığımızda 3 bölü 2'dir x'in kat sayısı. Dolayısıyla monik olduğunu söyleyemiyoruz. Verilenlerden sadece 3 ve 4 numaralı olanlar monik polinom belirtir. Yani cevabımız 2'dir. Sıradaki sorumuz Px a 2x kare artı kök 5 şeklinde bir polinom tanımlanmış. Bu polinom asal bir polinom ise A sayısı kaç olmalıdır şeklinde gelmiş sorumuz. E, i̇fadenin asal olabilmesi için arkadaşlar x karenin kat sayısının 1'e eşit olması gerekmekte. Dolayısıyla a eksi 2 1'dir ve buradan a'yı 3 olarak elde etmekteyiz. Devam edelim. Qx 2x artı 1 çarpı x kare artı 1 şeklinde tanımlanmış bir polinom. Polinomunun kendisi dışında en az birinci dereceden kaç tane çarpanı vardır? İki tane çarpanı vardır. Zaten açık bir soru arkadaşlar. En az birinci dereceden dediği için iki çarpanı olduğunu söyleyebiliyoruz. Sıradaki sorumuz Px eşittir. x kare artı 1 çarpı 3x eksi 1 çarpı 4x küp artı 2 polinomunun kaç çarpanı indirgenemez polinomdur şeklinde gelmiş sorumuz. Arkadaşlar şöyle düşünelim. x kare artı 1 ve 4x küp artı 2 olmalıdır cevabımız. Yani 2 tane ifade sağlanan değeri sağlamakta. Çünkü bu polinomlar birinci dereceden başka polinomların çarpımı şeklinde yazılamıyorlar. Dolayısıyla cevabımız 2'dir. Sıradaki sorumuz px eşittir. 4 eksi m çarpı x üzeri 4 artı 3 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 2 polinomu asal çarpanlarına ayrılmış ise m kaçtır şeklinde gelmiş. Bu durumun sağlanabilmesi için 4 eksi m'nin 1'e eşit olması gerekmekte. Buradan m 3'e eşit olmalıdır arkadaşlar. Sıradaki sorumuz zx a eksi 3 x kare artı b eksi 1 x artı 1 şeklinde verilmiş. Polinomu asal indirgenemez bir polinom ise a çarpı b kaç olabilir şeklinde gelmiş sorumuz. Arkadaşlar bu ifadenin sağlanabilmesi için de a eksi 3 1'e eşit olmalıdır. Dolayısıyla buradan a'yı 4 olarak elde ederiz. Ve b eksi 1'in de 0'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla b buradan 1 olmalıdır. E çarpımlar isteniyordu. 4 çarpı 1'den cevap 4'e eşit olmalıdır. Bu soruyla birlikte videomuzun sonuna geldik. Sizlere tavsiyem bir sonraki videoya geçmeden önce soruları mutlaka kitaplarınızdan tekrar çözün. Henüz kitapları temin etmediyseniz de tammatayıncılık.com adreslerinden nasıl temin edeceğinize dair bilgi sahibi olabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.